যেই মাত্র মানুষ রবের উপরে ইমান আনা শুরু করে দিল ওই বাদশা তখন বুঝে ফেলছে আমি যেটা ভয় পেয়েছিলাম সেটাই ঘটে গেল কয়েকজন তার কাছের এমপি মন্ত্রীরা বলতেছে এই যে মানুষ রবের উপরে ইমান আনা শুরু করে দিল এখন তো আর মূর্তি পূজা করবে না আপনার হুকুম মানবে না ওই দিন ইউসুফ জুন ওয়াস রাস্তার দুই কিনারে বড় বড় গর্ত করে আগুন দরাই দিল আর্মি পুলিশ বিডিয়ার তৎকালীন জামানার সৈনিকদেরকে হুকুম দিল যারা ইমান ছাড়বে তাদেরকেই বাঁচতে দিবে যারা ইমান ছাড়বে না এদেরকে বাঁচতে দিবা না ওই দিন মানুষদেরকে আগুনের গর্তের সামনে নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হলো পরীক্ষা করা হচ্ছে তুমি কি ইমান ছাড়বা নাকি জীবন দিবা কোনটা করবা ওই দিন মানুষেরা এক বাক্যে বলতেছিল জীবন গেলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আবার জীবন দিবেন কিন্তু ইমান হারাইলে আর ইমান পাওয়া যাবে না ইমান হারা হওয়া যাবে না যেই মাত্র মানুষগুলো এই কথা স্লোগান দেওয়া শুরু করেছে আমরা ইমান ছাড়ব না সর্বপ্রথম সিরিয়ালে আনা হলো আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে একজন ছোট দুধের বাচ্চাওয়ালা একজন মহিলা তার কুলের মধ্যে একটা দুধের বাচ্চা তাদের চিন্তা হলো এই বাচ্চাটাকে সর্বপ্রথম আগুনে নিক্ষেপ করা হবে বাচ্চার মায়ায় হয়তো মা ইমান ছেড়ে দিতে পারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একজন মুমিনের দিকে তাকায় যখন লক্ষ্য করেন মুমিন ইমানের উপরে ইস্তে কামাত আছে দুনিয়ার সব হারাইতে রাজি ইমান হারাবে না তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার ইমানের নূর আরো বাড়ায় দেন যেই মাত্র তারা ইমানের উপরে থাকবে বলে স্লোগান দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন একটা দৃশ্য এদের চোখের সামনে বাসায় দিলেন এমন একটা ঘটনা ঘটায় দিলেন তাদের ইমানি শক্তি যেন আরো বাড়িয়া যায় এই দুধের বাচ্চাটাকে যখন টান দিয়া মহিলার কুল থেকে নিয়ে যায় তুমি কি ইমান দিবা নাকি বাচ্চা দিবা আগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এই মহিলা সু উচ্চ আওয়াজে জানায় দিলেন এই বাচ্চা দেওয়ার মালিক আল্লাহ আল্লাহর নামে বাচ্চা দিয়ে দিলাম আমার কোনো আপত্তি নেই চিন্তার কোনো কারণ নেই যেই মাত্র বাচ্চাটাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় আগুনের ভিতর থেকে বাচ্চাটা ডাক দিয়ে বলে মা ধৈর্য ধারণ করো যদিও দেখা যায় ধাউ দাউ করে আগুন জ্বলতেছে আসলে তা আগুন নয় মহান আল্লাহ আগুনের গর্তকে জান্নাতের বাগান বানায় দিয়েছে মুসলমান ইমানদার ভাইয়ারা আমার মানুষদেরকে যখন এইভাবে আগুনের মধ্যে ফেলা হয় তারা ইমান হারায় নাই ইমান চারে নাই মাত্র দুইজন মানুষ সেখান থেকে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন ওই দেশ থেকে ইয়ামেন নামক দেশ থেকে পলায়ন করে পার্শ্ববর্তী একটা রাষ্ট্র ছিল সেই রাষ্ট্রের নাম ছিল হাবসা ওই হাবসা দেশের বাদশা যিনি ছিলেন ওনার সামনে গিয়ে হাজির হন তৎকালীন সময়ের হাবসার বাদশা ছিল খ্রিস্টান ধর্মের অধিকারী তৎকালীন সময়ে তো খ্রিস্টান ধর্মই ছিল সহি ধর্ম ওই খ্রিস্টান ধর্মের অধিকারী বাদশাহর সামনে গিয়ে বলেন বাদশা আমরা সব মুসলমান হয়েছিলাম কিন্তু এই মুসলমানদেরকে ইমানের কারণে আর কোনো অপরাধ নেই এটা আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমের ভিতরে বলে দিয়েছেন মুমিনদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল মুমিনদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয় আর কোনো অপরাধ নেই আর কোনো অপরাধ ছিল না একমাত্র অপরাধ হলো তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপরে ইমান আনার কারণে এদেরকে শাস্তি দেওয়া হলো সাবধান জানিয়ে রাখো এদেরকে শাস্তি আজকে যেভাবে দেওয়া হয় কেমতের দিন এই শাস্তির বদলা নিবেন কে আর হজুরে কন এই দুইজন মানুষ বাদশার সামনে গিয়ে যখন গরনা খুলে বলল হাবসার বাদশা নাজাসি আর্মিদেরকে ডাক দেয় সেনাবাহিনীরা উপস্থিত হয়ে গেল দুইজন মেজর তারা দাঁড়িয়েছেন যদি অনুমতি দেন তাহলে এই মুসলমানদের পুরান অনুবাদ আমরা নিব দুইজন মেজর একজনের নাম আর বাদ আর একজনের নাম ছিল আব্রাহা এই দুইজন ইয়ামেন নামক দেশের উপরে সেনাবাহিনী নিয়ে হামলা করলো মুসলমানদের বদলা নেওয়ার জন্য 
এই যে কাজটা করলো আব্রাহা কি ভালো করলো না মন্দ করলো খুব ভালো করে বুঝবেন আব্রাহা কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে কাজ করা শুরু করলো আমরা তো অনেকেই মনে করি আব্রাহা নামটা শুনলে আগে গ্রিনার চোখে দেখি আগে বুঝতে হবে ওই পর্যন্ত যাইতে হবে আগে প্রথমে কিন্তু আব্রাহা খারাপ ছিল না মুসলমানদের পক্ষেই কাজ করা শুরু করে দিল পুরো ইয়ামেন দেশ মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসলো আব্রাহা এবং আরবাত দুইজন মেজরের মাধ্যমেই দেশটা স্বাধীন হয়ে গেল চিঠি লিখল হাফসার দেশের রাজার কাছে ও বাদশাহ আপনি বলিয়া দিত এখন কে ইয়ামেনের রাষ্ট্র প্রদান হবে চিঠির উত্তর আসলো দুইজনের মধ্যে যে ভালো মনে করো একজন হো সেনা প্রধান আর একজন হো রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু কে রাষ্ট্রপ্রধান হবে দুইজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে গেল হয়ে গেল তাদের দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ আর বাত মারা গেল আব্রাহার হয়ে গেল পুরা দেশ আব্রাহার হাতে চলে আসলো দেশটা খুব সুন্দরভাবে চালানো শুরু করে দিল একজন মানুষ যখন একটা অবস্থান থেকে আর একটা অবস্থানে চলে যায় যদি আল্লাহর শুকর আদায় করে আল্লাহ পাক তার নিয়ামত আরো বাড়াইয়া দেন কিন্তু যদি দিন পরিবর্তনের কারণে আল্লাহর শুকর আদায় করা বলিয়া যায় তখন কিন্তু এই মানুষ না ফরমান হইয়া যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আব্রাহকেও সুযোগ দিয়েছিলেন সে কিন্তু বিরাট সুন্দরভাবে দেশটা চালাইল অনেক উন্নত করে ফেললো তার ভিতরে লুব লালো সাজায় গানিল হঠাৎ করে সে ঘোষণা দেয় সারা পৃথিবী থেকে প্রতি বছর মানুষেরা মক্কা নগরীতে যায় এখানে কাবার মোহাব্বত নিয়া যেইভাবে কাবাগরের মোহাব্বত নিয়া মক্কা নগরীতে যায় আমার দেশেও এই রকম একটা গির্জা স্থাপন করব যেই গির্জা দেখার জন্য তারা তামাম পৃথিবী থেকে মানুষ আমার দেশে আসা যাওয়া করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এখনো পর্যন্ত কিন্তু তার মাফ করেই যাচ্ছেন মহান মৌলাই আদেশ করেছেন কাবাগর হয়েছে কাবাগরের সাথে দুনিয়ার অন্য কোন গড়ের তুলনা আছে নাকি মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষ পাঠাইবার আগেই কিন্তু কাবাগর বানাইয়াছেন এই পৃথিবীর জমিনে কোনো ঘর বানাইবার আগে কাবাগর বানিয়েছেন মহান আল্লাহ কুরআনুল করিমের ভিতরে উল্লেখ করেন মানুষের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কাবাগরটা সর্বপ্রথম বাঁধালেন কাবাগর কি বসবাসের ঘর না ইবাদতের ঘর খুব ভালো করে বুঝেন ইবাদতের ঘর আল্লাহ আগে বানাইছেন বসবাসের ঘর ফরে বানাইছেন তাহলে গুরুত্বের দিক থেকে ইবাদতের গুরুত্ব আগে না বসবাসের গুরুত্ব আগে কোথা বুঝে আসতেছে আপনাদের আমরা তো উল্টা করি এই জন্যই আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে সরে যায় चले सामान्य समय तुम ठेर सामान्य समय अवस्थान करवा तुम्हार बाड़ी घर प्रयोजन है ना जोटुक प्रयोजन एक बसार व्यवस्था हम चले যেই জায়গায় তুমি তিন দিন থাকবা ওইখানে তোমার বিল্ডিং বানানোর প্রয়োজন নাই তিন দিন থাকার ব্যবস্থা হলেই চলে যেখানে তুমি এক বছর থাকবা ওইখানে দশ বছরের চিন্তা করার দরকার নাই এক বছরের চিন্তা করলেই চলে আমরা এই দুনিয়ার জমিনে থাকব মাত্র ষাট সত্তর আশি বছর নব্বই বছর এত দিনের চিন্তা করলেই যথেষ্ট হয়ে যায় কিন্তু পরকালে থাকবো যত কাল চিন্তাও করতে হবে এত কালের আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই জন্য দুনিয়ার জমিনে বসবাসের ঘর পরে বানাইলেন ইবাদতের ঘর আগে বানাইলেন আগে ইবাদত কারণ পরকাল তুমি ঠিক করো আগে পরকাল তোমার লম্বা ইহকাল ঠিক করো পরে ইহকাল তোমার ছুটো মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার এই আব্রাহা যখন চিন্তা ভাবনা করলো গীত জায়কান বানাইলো সারা দেশের যেই বাজেটটা ছিল এই বাজেটের তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে একটা গির্জা তৈরি করেছিল তামাম পৃথিবীর মানুষ ভিড় করে ফেলছে প্রথমে এই দেশের গির্জা দেখার জন্য কিন্তু মানুষের একটা স্বভাব আছে একটা জিনিস একবার দেখলে তো আর দ্বিতীয়বার দেখার কোনো শখ থাকে না থাকে নাকি পরের বছরই আর মানুষ নাই কিন্তু কাবাগর তো এটা দুনিয়ার মানুষের হাতে বানানো নয় কাবাগর তো এমন ঘরের নাম একবার দেখলে বারবার দেখার মন চায় 
একবার গেলে বারবার যাওয়ার মন চায় কারণ কাবাগর স্বয়ং আল্লাহর দেওয়া ঘ কাবাগরের সাথে সে তুলনা করে ফেলেছে তার মনে আশা পূরণ হইল না অবশেষে একটা চক্রান্ত করে ফেলছে চক্রান্তটা কি করলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ কি এদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দেন নাই চক্রান্তটা কি করেছিল সে ঘোষণা দিল কাবা ঘর ভেঙে ফেলবে কাবা ঘর ভেঙে ফেলবে এই যে ঘোষণাটা দিল ওই ঘোষণা সারা বিশ্বের বহু মানুষের কানে গিয়ে পৌঁছে গেছে সারা বিশ্বের অনেক মানুষ এই জেনে ফেলছে আব্রাহা কাবা ঘর বাঙার প্ল্যান করেছে যেটা প্রকাশ হয়ে যায় এটা কিন্তু ভাই চক্রান্ত হয় না খুব ভালো করে বুঝবেন খুব ভালো করে বুঝবেন কাবাগর কেন বাঙতে চায় কাবাগর বাঙার কারণটা কি একটা চক্রান্ত ছিল এর পিছনে মহান মাউলে করিম কাইদুন শব্দ ব্যবহার করে এখানে একটা চক্রান্ত ব্যবহার চক্রান্ত শব্দ উল্লেখ করেছেন কাইদুনের মাধ্যমে চক্রান্ত বোঝা যায় আর চক্রান্ত এমন একটা শব্দ এমন কাজকেই চক্রান্ত বলে যেটা মানুষের ও গুচুরে করা হয় গোপনে করা হয় জানে না গোপনে কাজ করে একটা উদ্দেশ্য তাকে আর একটা হাফ সার বাদশার সাথে সে একটা ডিল করেছে বাদশা কাবাগর যদি বাংতে পারি তাহলে আমি আব্রাহ হব বিশ্বের শাসক শুধু ইয়ামেনের বাদশা হব না তামাম দুনিয়ার বুকে আমার নাম ছড়ায় যাবে তামাম পৃথিবীর সকল রাজা বাদশা আমাকে ভয় পাবে কারণ আমি যদি কাবাগর বাঙতে পারি তাহলে সারা দুনিয়াটাই শাসন করতে পারবো যেই ক্ষমতায় কাবাগর বাঙা যায় এই ক্ষমতায় যে কোনো দেশ দখল করা যাবে এই ভয় মানুষ পাবে আমাকে এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য দুনিয়া কামাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহর গর বাঙতে চায় কথা বুঝেন খুব ভালো করে মানুষের মধ্যে এমন মানুষ কিন্তু যুগে যুগে থাকবে আল্লাহ পাক এই সুরা নাজিল করে ট্যামত পর্যন্ত আমাদেরকে সতর্ক করে দিলেন এই দুনিয়ার লোভ লালসা পদ পদবীর জন্য যদি তুমি তোমার ধর্মের ক্ষতি করে ফেলো আল্লাহর দিনের মোকাবেলায় তুমি চলিয়া যাও তাহলে আব্রাহার তোমার মধ্যে বেশ কম রইল কই খুব ভালো করে বুঝবেন যদি দেখা যায় এমন একটা পরিস্থিতির মোকাবেলায় পড়লেন উলামাই কেরাম একদিকে আর সকল জাতি আর একদিকে ইসলামের পক্ষে তো সব সময় উলামায় দেও বন সব সময় থাকে ও তন্দ্র প্রহরীর মতো ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কিছু হলেই তো সর্বপ্রথম উলামাই কেরামের ডাক ওই সময় আপনি মুসলমান চিন্তায় পড়ে গেলেন এখন কি করা যায় আমার দল তো একদিকে আলে মোলামা আর একদিকে আলে মোলামা কি ইসলামের বিরুদ্ধে চলবে না সব সময় ইসলামের পক্ষে তুমি তোমার পদের কারণে তুমি তোমার লুবের কারণে তুমি তোমার স্বার্থের কারণে ওই সময় দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গেলা যদি আমি ওই সময় ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আমার পদ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ওই সময় তোমার চিন্তার বিষয় তুমি কি পদ বাসাইবা নাকি তোমার আসল ইসলাম বাসাইবা ওই সময় যদি ইসলামের পক্ষ নিতে গিয়া পদ চলে যায় পদ চলে যাক কিন্তু পদ বাসাইতে গিয়া যদি ইসলামের বিরুদ্ধে তুমি অবস্থান নাও তাহলে তোমার আর আব্রাহার মধ্যে বেশ কম রইল কই এই আব্রাহা যখন ঘোষণাটা দেয় তার মনে মনে গোপন চক্রান্ত হলো এটাই বিশ্বের শাসক হয়ে যাবে সে আমাদের এই দেশেও দেখবেন যদিও আমরা স্বাধীন দেশে বসবাস করি কিছু রুট গাট এমন আছে না নাই খাজনা দেওয়া লাগে আছে না নাই মিসিং ব্রিজও গেলে তো বৃষ্টি হাতে এমন লাগে প্রাইভেট কার আছে না নাই বহু রাস্তাঘাট এমন আছে ট্যাক্স দেওয়া লাগে তৎকালীন জামানায় এমন কিছু আর হবের পথ ঘাট ছিল যেগুলো ট্যাক্স দেওয়া লাগতো আব্রাহার ইচ্ছা হলো আমি যদি আমার শক্তিটা প্রয়োগ করতে পারি তাহলে আমি দুনিয়ার দিক থেকে লাভমান হব দুনিয়ার দিক থেকে লাভমান হওয়ার জন্য আল্লাহর ঘর বাঙার প্ল্যান সে করে ফেলছে বলেন না রজুবিল্লাহ আল্লাহর ঘর বাঙার যেই ঘোষণাটা দিয়ে দিল তার দেশের ভিতরেই অনেক মানুষ বাধা হয়ে দাঁড়ালো সাবধান আব্রাহা এই কাজ তুমি করতে পারবে না আমরা সুযোগ দিব না হাফসা দেশের মধ্যে যখন চিঠিটা পাঠায় দিল হাফসার বাদশাহ চিঠি পায়া চিঠির ভিতরে যেই গোপন কথাগুলো ছিল বাদশাহে যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এই কাজটা করব হাফসার বাদশাহে অনুমতি দিয়ে দিল তুমি পারলে করো অসুবিধা নাই কাজটা তো তোমার চিন্তা ভাবনা তো ভালোই 
বিশ্বের শাসক হওয়ার জন্য তুমি যে চিন্তা করেছো এটা সফল একটা চিন্তা বরং তোমার এই কাজ করার পিছনে আমি সহযোগী হিসাবে আটটা বড় বড় হাতি দিয়া দিলাম আব্রাহাও বিশাল একটা হাতির বাহিনী তৈরি করেছে হাফসার বাদশা নাজাসি সেও বড় বড় আটটা হাতি দিল এই আটটা হাতি কেন মুফাসিরিন ঐতিহাসিক বলেন তৎকালীন জামানা খানে কাবার যেই ঘর আটটা ফিলারের উপরে স্থাপিত ছিল এই আটটা হাতির গলার মধ্যে শিকল বেদে আটটা ফিলারের সাথে বাদিয়া এক টান দিয়া দশে ফেলবে একটা হাতি দিল বড় তার নাম ছিল মাহমুদ এই মাহমুদ নামক হাতিটা ছিল বিশেষ গুণের অধিকারী এই রকম হাতি তামাম দুনিয়াতে ছিল না নজির বিহীন একটা হাতি বিশাল আকারের হাতি ওই হাতিটাকে দিল আব্রাহা এটা তুমি নিজে ব্যবহার করবা দেখলেই মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকবে বিশাল আকারের হাতি আব্রাহ যখন সুসজ্জিত হয়ে বিজয়ীর বেশে রওনা দিয়ে দিয়েছিল তার দেশের ভিতরে কাবা প্রেমিক প্রেমিক মানুষেরা স্লোগান দিয়ে উঠেছিল না জীবন থাকতে আল্লাহর ঘর বাংতে আমরা দিব না সে কিন্তু মানে নাই তার দেশের যেই মানুষগুলো কাবা প্রেমিক একটা মানুষ কেউ বাঁচতে দেয় নাই সবগুলিকে শহীদ করে ফেলছে আল্লাহর গড়ের মান বাঁচাতে আল্লাহর গড়ের ইজ্জত বাঁচাতে একটা মানুষ অফিস পা হয় নাই জীবন দিয়েছে তবু আব্রাহার সামনে থেকে সরে না অনেক মানুষকে শহীদ করার পর এই জালিম আব্রাহা নিজের স্বার্থের কারণে কাবাগর ভাঙবে বলে সব সামনের দিকে যায় ওইভাবে যাইতে 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 একটা কৌমের সামনে পড়ল এই কৌমের সর্দারের নাম ছিল হানাথা এই হানাথা নামক লোকটা প্রতি বছর মক্কা যাইতেন খানায় কাবার খেদমত করতেন সেই কানের সাথে তার ছিল বিরাট বড় মনের টান এই হানাথা যখন শুনতে পারল আব্রাহ হস্তি বাহিনী নিয়ে রওনা দিয়েছে হানাথা তার গোষ্ঠী নিয়ে মোকাবেলা করল তার গোষ্ঠীর একটা মানুষ কেউ বাঁচতে দেয় নাই এই আব্রাহা সবাইকে শাহাদাত বরণ করায় দিল আব্রাহায় ঘোষণা দেব এই হানা তাকে তোরা মারবি না কারণ আমি তো আর কোনোদিন মক্কায় যাই নাই রাস্তাঘাট ঠিক মতো চিনি না এই হানাতা তো প্রতি বছর যায় রাস্তাঘাট চিনে তারে রাস্তা চিনাইবার জন্য ব্যবহার করো হানাতাকে সামনে দিয়েছে রাস্তা চিনাইবার জন্য হানাতা সামনের দিকে যায় আর চোখের পানি ছাড়ে ডাকে আল্লাহ প্রতি বছরে যাইতাম তোমার কাবাগরকে চুমু খাওয়ার জন্য আর আজকে এই জালিম দলের সাথে আমি রওনা দিলাম রাস্তা দেখানোর কাজে আল্লাহ আমার উপরে গজব নাজিল করু না তোমার কাবাগরের মহাব্বত তো আমার দিলের ভিতরে কম না এই হানাথা তো কাবাগরের শত্রু না আমাদের এই দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল অনেক মানুষ এমন ছিলেন নিরীহ মানুষ ওই পাকিস্তানিরা এই মানুষগুলোকে দরে গুলির বুঝা বসাইছে ছিল নি না ছিল না ইতিহাসের মধ্যে তাই বলে কি উনি সেই দেশের হয়ে গেছে নাকি জোরপূর্বক কাজ করাইল এই হানাতাকে এই অবস্থায় জোরপূর্বক সামনের দিকে রাহবরের দায়িত্ব দিল হানাতা সামনের দিকে যায় আর চোখের পানি সেরে সেরে কান্দে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা শুরু করে দিল আল্লাহ তোমার গর ভাঙার জন্য জালিম যায় তার মোকাবেলা করেছিলাম কিন্তু আমি তো পেরে উঠি নাই এই হানাতা যখন আস্তে আস্তে তায়েফের কাছে নিয়ে আসলো এই বাহিনীকে তায়েফের তৎকালীন সর্দারের নাম ছিল আবু রিগাল এই আবু রিগাল আব্রাহার সাথে হাত মিলায় ফেলছে ও আব্রাহা আমার মনে হয় তুমি বিশ্বের বড় একজন শাসক হইবা তোমার নাম শুনেছি ইয়ামেনের সেই বাদশাহ ইউসুফ জুনু আজকে তুমি পরাস্ত করে দেশটা দখল করেছ এমন একটা সময় আসবে তুমি বিশ্বর শাসক হবে তখন আমারে তুমি মনে রাখবা আমি তোমার সাথে আসি এই আবরি গাল কাবার পক্ষ বাদ দিয়া আব্রাহার পক্ষ নিল তায়েফ কত উন্নত জায়গা মক্কা মদিনার সাথে কত সুসম্পর্কিত জায়গা এরপর নিজের স্বার্থের কারণে এই দুনিয়ার লুবের কারণে মানুষের মধ্যে অনেক মানুষ এমন হয়ে যায় যে আপনি খারাপ কাজ করে ফেলেন পরে আমার দিকে লোক করাই কেন আসে না নাই এমন মানুষ 
শর্তের কারণে নীতিহীন হইয়া যায় এই আবুরি গাল মক্কা মদিনার বিপক্ষে চলে যায় কাবাগরের বিপক্ষে গিয়া আব্রাহার সাথে হাত মিলায় বিশাল বল বাহিনী নিয়ে যখন কাবার দিকে রওনা দেয় যাইতে 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 হস্তি বাহিনী যখন এমন একটা জায়গার মধ্যে গিয়ে পৌঁছে গেল জায়গাটার নাম ছিল মাগমাস ওই মাগমাস নামক জায়গার মধ্যে আরো ভের মানুষেরা তাদের উট বকরি বেড়াইগুলো বিচরণ করাত ওইখানে গিয়ে তাবু কাটছে বিশাল বাহিনী প্রথমে হানা তাকে একটা গুড়ার মাধ্যমে পাঠায় দিল যাও একটা পত্র নিয়ে মক্কাবাসীর কাছে যাও হানায় কাব আমরা ভাঙে ভাঙতে আসছি আমার কাজ আমি করে যাব তারা যদি বাধা না দেয় মক্কাবাসীর কোনো ক্ষতি আমি করব না আর যদি বাধা দেয় নারী শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা কাউকে আমি বাঁচতে দিব না হানা তা প্রথমেই কাগজটা নিয়ে মক্ষায় গেল কাবাগরের কাছে বিশাল একটা টিলার উপরে দাঁড়াইয়া সে ঘোষণা দেয় তৎকালীন জামানার নিয়মই ছিল এমন যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ হলো উচা টিলার মধ্যে বা পাহাড়ের মধ্যে উঠে ডাক দিত সব জমা হয়ে যেত এই হানাতা যখন উচা টিলার উপরে দাঁড়াইয়া ঘোষণা দেয় আসো সব যখন জমা হয়ে গেল কি ব্যাপার হানাতা সে যেহেতু প্রতি বছর আসা যাওয়া করে অনেকের সাথে পরিচয় আছে চোখে পানি এই অসময় তো তুমি কখনোই আসো না তুমি তো মৌসুম মোতাবেক আসো আজকে কেন আসলা জরুরি আমাদেরকে ডাকলা কারণ কি ও মক্কাবাসী তোমাদের জন্য কালো মেঘ আসতেছে তোমাদের উপরে বিশাল বিপদ আসতেছে এই কাবাগর বাঙার জন্য আব্রাহা হস্তি বাহিনী নিয়ে আসছে নিজের সন্তানের চাইতে বেশি মহাব্বত করতেন কাবার মহাব্বত প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরেই ছিল কাবাগরকে তারা এত মহাব্বত করতেন সন্তানের চাইতে বেশি যেই মাত্র সংবাদ শুনে প্রত্যেকটা মানুষ যখন চোখের পানির টলমল করা শুরু করে দিয়েছে কান্না শুরু করেছে এমনি আওয়াজ আসছে ও হানাতা আমরা বলতে পারবো না আমাদের এই মুরব্বী আছেন মহল্লার মুরব্বী মক্কার মুরব্বী হানায় কাবা দেখা শোনার দায়িত্ব যিনি করেন মুতাওয়াল্লি তিনি আছেন তিনি হলেন হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লামের দাদা জান আব্দুল মুতলি আব্দুল মোতালিম আসছিলেন ও মুরব্বী কাবা গর বাঙার জন্য আসছে আব্রাহ আপনি অনুমতি দিবেন নাকি মোকাবেলা করবেন সিদ্ধান্ত নিন আব্দুল মোতালিব ও কান্না শুরু করে দিলেন আব্দুল মোতালিব কান্তেছেন ও হানাতা তুমি এদিকে আসো আব্রাহারে গিয়া বোঝাও এই কাবা গর এটা সাধারণ দিনের মঞ্জুরি গর নয় এমন একটা দিনের মঞ্জুরি গর যেই দিন ইব্রাহিম আলহ ইসলাম এই গর স্থাপন করেছিলেন আল্লাহ আর ইব্রাহিম আলহিসামের সাথে সম্পর্কটা কেমন ছিল আল্লাহর খলিল তার কলিজার টুকরা সন্তান ইসমাইলকে গলায় সুরি দিয়া দিলেন আল্লাহ আকবর বলি ফেললেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য ইসমাইলও রেডি হয়ে গেলেন ইব্রাহিমও হাত থেকে সুরিটা ছেড়ে দিলেন আল্লাহ আকবর বলে ফেলছিলেন এরপরেও আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মহান মৌলাই করিম ইব্রাহিম আলহ ইসলামকে পরীক্ষা করেছেন পরীক্ষা ইব্রাহিম ইসমাইল ফাঁস লম্বা ঘটনা এটা আপনারা জানেন তারা ফাঁস করার পরে মহান মৌলাই করিম বলেছিলেন ইব্রাহিম কি চাইবা আজকে চাও তুমি যা চাইবা আমি তাই দিব আল্লাহ বলতেছেন ইব্রাহিম তুমি যা চাইবা আমি তাই দিব ইব্রাহিম আলহ ইসলাম ওই দিন বলেছিলেন আল্লাহ একটা জিনিসই আছে আপনার কাছে এইটাই আমি চাই যেহেতু আমি যা চাইব আপনি তা দিবেন একটা দৌলত আছে এই দৌলতটা আমারে দেন এই দৌলতটা দিবেন আমার এই ছেলের বংশধরের মধ্যে আলমিনের কাছে ইব্রাহিম আলহ ইসলাম দোয়া করলেন আমার এই ছেলের বংশধরের মধ্যে মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ দিয়া দাও 
ইসমাইল আলাইহিসসালামের বংশধরের জন্য আল্লাহ পাক কবুল করে নিলেন দান করলাম মঞ্জুর ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম বলেন আল্লাহ আমার ইসমাইল এই মক্কায় থাকবে ইবাদত করার জন্য একটা ঘর বানানোর অনুমতি দাও ইবাদত করবার গরবার এইবার অনুমতি দিলেন জিব্রাহিল আমিনকে পাঠায় দিলেন ঘর তো আগের থেকেই বানানো আছে ফাউন্ডেশন দেওয়া আছে স্বয়ং আল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে দিয়েছেন নকশা করে দিয়েছেন মহান মৌলাই কারিব জিব্রাহিল আমিন পাকা দিয়া মাটিটা সরায় দিলেন এই যে দেখেন ফাউন্ডেশন দেওয়া নুহালামের প্লাবনের বেলায় মাটির নিচে পড়ে গিয়েছিল ইব্রাহিম আলাইহিসাম কাল্লায় হুকুম দিলেন যাও পিতা এবং পুত্র দুইজন মিলে বানায় লও ইব্রাহিম আলাইহিসাম মিস্ত্রির কাজ করেন ইসমাইল আলাইহিসাম যুগালুর কাজ করেন বলেন আল্লাহ আকবর এত দামি দামি দুইজন মানুষ দিয়ে আল্লাহ কাবাগর বানাইছে একজন পয়গম্বর হলেন যেইমাত্র উনি উনার কবজা পর্যন্ত কাজ করেছেন কবজির বাহিরে চলে গেছে দোয়া করলেন আল্লাহ আর তো পারতেছি না উপরে উঠতে হবে ত্রিশ ফুট উঠা এত উপর পর্যন্ত কেমনে উঠবো আল্লাহ পাক একটা পাথর পাঠায় দিলেন জিব্রাহিল আমিন পাথর দিয়া গেলেন এই পাথর এমন একটা পাথর জান্নাতি পাথর এই পাথরের উপরে আপনি পা রাখবেন মনে মনে যা বলবেন ইচ্ছা মতো ওই পাথরটা আপনার নিয়ে উপরে উঠবে ইচ্ছা মতো নিচে নামবে মকাম ইব্রাহিম এখনো মক্কায় আসেন হাজিগন দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিসাম কাজটা করেছেন मंजूर कर मक्षार मानुष एक कथा खूब भलो মা আমিনা এমন বরকতময়ী একজন মহিলা কারণ বরকতময়ী হয়েছেন আল্লাহর পয়গম্বরের তিনি যদি হাউজে কাউ এই খানায় কাবার কাছে যে জমজম কুয়া এই জমজম কুয়ার কাছে মক্কার মহিলারা পানি আনার জন্য যাইতেন গিয়া বালতি ফেলায় নিচ থেকে কষ্ট করে পানি উঠাইতেন কিন্তু মা আমিনা যখন জমজম কুয়ার পাশে গিয়া দাঁড়াইতেন পানি স্তর আর নিচে থাকতো না পানি উপরে উঠে যাইত অন্যান্য মহিলারা বলতেন বুন তুমি একটু দাঁড়াও তুমি দাঁড়ায় থাকলে পানিটা উপরে থাকে আমরা সহজে নিতে পারি মক্কার অনেক মানুষ অনেক সময় দোয়া করতেন মা আমিনাকে সাথে নিয়ে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আব্দুল মোতালিব ডাক দিয়া বলেন হানা তাপ हिफाजत करीजे गलानारे कैक जन मुरब्बी नहीं गलब मुरब्बी एवं आब्दुल मुतालिब सह तारे बुझाइल বুজার চেষ্টা করো এটা কিন্তু দুনিয়ার মানুষের হাতে তৈরি নয় স্বয়ং আল্লাহর গর তুমিও তো আল্লাহ মানো খ্রিস্টানরা আল্লাহ মানে না মানে না তুমি একজন খ্রিস্টান তুমিও আল্লাহ মানো তোমারও তো আল্লাহ আছে আল্লাহর গর দুনিয়ার লুবলা লোসার কারণে এই কাবাগর বাঙার মতো হীন চিন্তা ভাবনা করিও না তাহলে কিন্তু তুমি বিপদে পড়ে যাবে আল্লাহর গরের হিফাজত আল্লাহ পাকেই করবেন এই হানা থাক 
আব্দুল মুত্তালিব সবাই বুঝাইলো কিন্তু বুঝে না আব্রাহা এক কথা জানাই দিল আমি জীবনে যা টার্গেট করি তাই পোড়া করি এতে কে খুশি হইল কে বেজার হইল আমি দেখি না আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সে যখন সামনের দিকে রওনা হয়ে গেল আব্দুল মুত্তালিব ফিরে আসলেন মা আমিনাকে ডাক দিলেন মাগ আসো তোমার সাথে নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন আব্দুল মুতালিব মুলতাজেমের মধ্যে ধরলেন মা আমিনা কাছে দাঁড়ায় আছেন মক্ষার মুরব্বীরা হাউ মাউ করে কানতেছেন শিশুরা পর্যন্ত কানতেছে আল্লাহ हिफाजत करवा मीनार उशिला नहीं गर्वे सन्तान उशिला निया गर्वे सन्तान के घोषणा दिले तुम्हरा जाओ जार जार मत गए आत्मगोपन करो अब्राहा विशाल हस्ती बाहन आसते हस्ती बाहन जो आसा शुरू हो गो खाना कबार काचा काचे जो चले आसे हाना था मानुषर बल्लार गटार दिखे लक्ष्य कर लो आल्लर गर् देखिया महमुद नामक हाथी जे हाथी ऋतु अब्राहा निजे सोर हो रही ओ हाथीटार सामने दिखे कदम बाड़े ना मानुष हो आल्ला चिनल ना आल्लर घर चिन्ह ना तुलना मूलक मानुष टा बालो ना प्राणी टाइ बो कि मानुष पशुर चाहते निकृष्ट हो जा सागर दिक्कत दल अने मन कर नाम दल बुझानी दलता पाखिर होते गुरु होते मानुषे होते जीवने बहु देखे बाहन देखे नाई डाना मिलान कलो तरफ टाइम आतंक तैरी जीवन कत बाहन देखल पाटाया दिलेंस्ती बाहर 
যখন একটা একটা করে নিক্ষেপ করা শুরু করে দিল ওই নিক্ষেপ করার কারণে মহান মাউলাই করিম তার মিহিম বিহি জামতি মিং সিজিল সিজিল জাতীয় পাথর পাটালেন এটা কোনা বিশিষ্ট দ্বার দাঁড়ালো দাঁড়ালো ওই পাথরটা যখন যদিও আকারে ছুটো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে আল্লাহ রাজাব যদিও ছুটো হয় কিন্তু পাওয়ার ভুল এই পাথরের পাওয়ার দিয়েছেন কে আল্লাহ পাক পাথরের পাওয়ার দেওয়ার কারণে এদের অবস্থাটা এমন হয়েছিল মহান মাউলে করিম বলেন এক একটা পাথর যখন এদের উপরে নিক্ষেপ করা হয় পাথরের আগাতে এদের অবস্থাটা হয়েছিল এমন ফাজা আলহুম কাল পাথরের আঘাতের কারণেই এদের অবস্থাটা এমন হয়েছিল কোনো প্রাণী যদি কোনো কিছু খায় কোনো প্রাণী যদি কোনো কিছু চিবা চিবানোর পরে একটা বস্তুর অবস্থা যেমন হয় একজন মানুষের রুটি চিবাইলে রুটিটা যেমন হয় গরু যদি ঘাস চিবায় এই ঘাসটা যেমন হয়ে যায় ওই মানুষগুলো পাথরের আঘাতের কারণে এমন হয়ে যায় আল্লাহ রাজাবের কারণে এই মানুষগুলোর একটার কোনো অস্তিত্ব নাই সব নিস্তে না আবোধ সামান্য কয়েকটা কে রাখা হয়েছিল আহত অবস্থায় যারা ওরা থাকবে যতদিন মানুষের ওদেরকে দেখিয়া শিক্ষা নিবে ততদিন কিছু মানুষ এর মধ্যে আব্রাহা নিজেও ছিল জিন্দা আব্রাহা এখানে মরে নাই মুফাসিরিনে কেরাম বলেন আমরা তো মনে ওরে আগে মারত কিন্তু ওরে আগে না মারার আল্লাহর বিরাট বড় এক হ্যাকমত তামাম দেশগুলো ইয়ামেন থেকে আসতে যেই যেই অঞ্চলগুলো পিছনে ফেলে আসছে ওই অঞ্চলের মানুষেরা হাহাকার করতেছে কাবা প্রেমিক মানুষের ভিতরে একটা আগুন জ্বলতেছে কাবা ঘর ভাঙার জন্য বিজয়ীর বেশে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহর দলের মোকাবেলায় নেস্তে না বোধ হইয়া শিয়ালের মতো লেজ গুটায় যখন পালাইছে যারা রাস্তায় দেখেছে সবাই আল্লাহর শুকর আদায় করিয়াছে যারা রাস্তায় দেখেছে সবাই আল্লাহর শুকর আদায় করিয়াছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষকে নজির দেখাইবার জন্য এই আব্রাহারে কয়েকদিন বাঁচায়া রাখলেন এই আব্রাহা পাথরের আচুরা টাচুরা খায়া যখন সে চলে গেল তার দেশে শুধুমাত্র কয়েকটা আঘাত পেয়েছে দমে মরে নাই আঘাত প্রাপ্ত জায়গাগুলোর মধ্যে কিছুদিনের ভিতরেই ঘা হয়ে গেছে ক্যান্সার হয়ে গেল দুর্গন্ধ যখন শুরু হয়ে গেল কর্মচারীরা বিদায় কিছুদিন পরে তার বিবিও বিদায় একেবারে অবহেলিত অবস্থায় আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে কাবাগরের বিরুদ্ধে আচরণ করার কারণে ওই মানুষটা এত বিশাল পাওয়ারফুল একটা মানুষ নেস্তে না বোধ হইয়া ক্যান্সার হইয়া দুনিয়া থেকে বিদায় হ আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কখনোই কোন জাতি বিজয় লাভ করতে পারবে না পারে নাই আমত পর্যন্ত পারবে না এটা আল্লাহ চ্যালেঞ্জ কোন জাতি আল্লাহর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে না আল্লাহ যেই বাথি জ্বালাতে চান 